Майя намного реже приносили людей в жертву по сравнению со своими соседями, а Тулум, о котором пойдет речь в моем следующем фильме, можно сказать, чист в этом плане. Здесь не было жертвоприношения людей. Это самый позитивный с точки зрения энергетики город. Максимум животных, рыбу, а самым дорогим подношением богам дороже, чем жизнь человека, считали шоколад. Либо бобы какао, которые служили единицей обмена, монетой. А пить напиток из этих бобов считалось привилегией знатых людей. Хотя в обязанности всех правителей Майя входило кровопускание, благодаря которой они общались с богами и поддерживали мироздание. Возможно, у Майя существовала связь между временем проведения ритуала и местом, откуда бралась кровь. Способов было несколько, и пропускание сквозь язык веревки шипами, и протыкание крайней плоти пениса, обряд рассыпания капель. Кровь попадала на веревку или бумагу, которые потом сжигались вместе со смолой копал, дым от которой поднимался к богам. Из-за потери большого количества крови появлялись галлюцинации. До конца восьмого века сцены кровопускания сопровождались изображением змея видения. По представлениям юкатеков, тулум по небу соединен живой веревкой с городом Ушмаль, Чеченица и Кобы. Во всех них мы побываем. Это напоминает еще один ритуал нанизывания, когда все мужчины одного рода, собравшись в храме, поочередно протыкали острым шипом свою крайнюю плоть, а через проделанное отверстие продевали шнурок или веревку. Оказавшись таким образом нанизанными на пропитанную общей кровью веревку, они символизировали единение со своими божественными предками. Примечательно, что позже этот обряд стал практиковаться и среди жен правителей. Они прокалывали себе языки. Существует детальное описание только 18 церемоний, и самая жесть связана с ацтеками. Игра в мяч, результатом которой было обезглавливание капитана команды. Как вы поняли, это повествование является неотъемлемой частью моего второго фильма о Мексике, в частности о городах Тулум и Чечен Ица, но я решил его вывести отдельным роликом. <coughs> Немного ускорюсь. Для обеспечения хорошего урожая в будущем выбирали самую красивую юношу и в течение 365 дней он жил в дворце, учился пению, игре на флейте, ораторскому искусству. Потом ему вырывали бьющееся сердце, тело сбрасывали вниз в толпе, где его обезглавливали и съедали. Рецепт одного из таких блюд – супа по зале, который готовился для императора из бедра жертвы. Дошел до наших дней, только сейчас там свинина. С небольшим отличием убивали в честь бога Шепетто Тека, господин без кожи. Рабы жили как цари только 40 дней. Потом стирали кожу, в которой 20 дней ходили жрецы, а для бога весны покрывали ее золотой краской и наблюдали, по типу как земля меняет цвет от зимы к весне. Ну естественно расчленяли, съедали. Для обряда души крови невинных юношей привязывали к столбу и расстреливали копьями, либо из луков. Но не насмерть, жертва должна была умирать долго и мучительно от общей потери крови. Только гладиаторские жертвы давали шанс спасти схватки с вооруженными войнами, имея в руках всего лишь деревянный меч и опоив его октли. Алкогольным напитком о нем я рассказывал в предыдущем фильме. Даже если получилось отбиться, спаивали до тех пор, пока не ранили. Справедливо, ребята. Для принятия силы и мужества в жертв приносили отважных воинов, обряд заканчивался ритуальным каннибализмом. Странное отношение у ацтеков было близнецам, живых оставляли лишь одного. В честь бога огня и мудрости жертва бросалась в яму, полную раскаленных углей, потом еще живую, вытаскивали крюками и уже на алтаре, покрытую волдырями грудь, распарывали и извлекали сердце. Похоже, проводилось раз в 52 года, но только после извлечения сердца жрец разводил костер в груди жертвы. Если огонь был хорошим, то считал, что империя будет процветать в течение следующих 52 лет, если нет, то придет монстр Чичи Миме и будет охотиться на людей. Детей приносили жертвы только как посвящение при основании храмов и других сооружений, при восхождении на трон новых правителей или при началах календаря. Обряд восхождения популярный у горных племен Ант. Еще живую жертву помещали в вечную мерзлоту. Ритуал огненного очищения, наверное, самый гуманный, кульминацией которого был танец на углях от большого костра во главе с верховным жрецом. 